നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വ്യക്തിയെ അവരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെ അതെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ആശയം കൈമാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹംസങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ഒരു പ്രേമലേഖനം തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഹംസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സ് വഴിയൊക്കെ നമ്മളത് കൈമാറും നമുക്ക് പുരാണത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നളദമയന്തി ആ ഹംസം വഴി നമ്മൾ ആശയം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു പണ്ട് മുതലൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കൈമാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് എളുപ്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നേരിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാം അല്ലേ തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം നമ്മുടെ മലയാളികൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ നമ്മുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സ്കൈപ്പ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പലർക്കും നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം മെസ്സേജ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയം കൈമാറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ വളരെയധികം ഈസി മെത്തേഡിലൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സമയമായി അല്ലെ ശരിയാണ് അരവിന്ദ് നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം നല്ലൊരു പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കാം നമുക്ക് കാണാം ശുഭസംഗീതം മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ ഈ മലയാള 
ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തത് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് ുംഹൃത്തുക്കൾ <laughs> ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവർക്കും അവർക്ക് സഹായമാവുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബി എസ് എൻ എൽ ഇപ്പൊ ബി എസ് എൻ എൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീ റോമിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൺഡേസിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി ലാൻഡ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സർവീസുകൾ നമുക്ക് ബി എസ് എൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് തീർച്ചയായും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ കേരള സർക്കിൾ ജനറൽ മാനേജറായ എസ് ജ്യോതിശങ്കറാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വം കേരള ബി എസ് എൻ എൽ ടെലികോം സർക്കിൾ ജനറൽ മാനേജർ ഈ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ എസ് ജ്യോതിശങ്കർ സാറിനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബി പോസ്റ്റിൽ അതിഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം സർ പുരസ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെ പുതുമയല്ല കാരണം പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെയാണ് അങ്ങ് ഈ ഒരു യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ച കർമ്മരത്ന പുരസ്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് അങ്ങ് അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഞാൻ ബി എസ് എൻ എല്ലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ സേവനത്തിൽ കൂടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാണ് പല രീതിയിലുള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ ഇപ്പോൾ ലയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഫോദി സേക്ക് ഓഫ് ഓണർ അവാർഡ് ലയൻസിൻ്റെ എക്സലൻസ് റോട്ടറിയുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സേവനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ വരും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്രാസ് ടെലിഫോൺസിൽ തന്നെ പതിമൂന്ന് വർഷം സേവനം ആവശ്യമുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ ദാവങ്കരയിൽ എബൌട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് സേവനം ആവശ്യമുണ്ട് ട്രിവാനം ടെലികോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നിങ്സ് കൂടാതെ പതിമൂന്ന് വർഷം സേവനം ആവശ്യമുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് പത്ത് വർഷം നേരത്തെ ട്രിവാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എ ഡി ഇ ടി ആയിട്ട് സേവനം തുടങ്ങുന്ന പീരീഡ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ച സേവനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഒരു നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്ര ബാക്കി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ വന്നാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പദവി അലങ്കരിച്ച് ഒരു ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എൽ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ്റർപ്രൈസാണ് പല മുഖങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് പണ്ട് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവിൽ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികോമും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികോം ആണ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റിന് ഭാരത് സഞ്ചാര നിഗം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാരത് സഞ്ചാര നിഗം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സോട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികോമിനെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പല എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ തന്നെയും ബി എസ് എൻ എൽ ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സേവനമാണ് കാഴ്ച വന്നത് സർ ഇപ്പോൾ കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലാൻഡ് ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എപ്പോ
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മൊബൈൽ കണക്ഷൻസ് ബി എസ് എൻ എൽ തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽൻ്റെ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് മൊബൈൽ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ നാലായിരത്തോളം ത്രീ ജി ടവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോടൊപ്പം ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഈ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം പണ്ടൊക്കെ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കുക മറ്റേ ഇപ്പം അങ്ങനല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഇ കോമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് ഇപ്പം വാട്സാപ്പ് ഇമെയിൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ തന്നെ വളരെ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടുമാണ് കളറിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്പറൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലേക്ക് പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെവല്യൂഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് തിരിക്കാം നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ മൊബൈൽ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ത്രീ ജി ത്രീ ജി ത്രീ ജി സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കൂടുതൽ ത്രീ ജി ടവേഴ്സ് കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വീഡിയോയും അതുപോലുള്ള ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാം സെർവറിൻ്റെ സ്പീഡ് കളറ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കൊച്ച് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കവറേജ് പ്രോപ്പർ സിഗ്നൽ കവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കണക്ഷൻസ് കൂടപ്പോഴത്തേക്ക് ടാപ്സ് കൂടപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഷർ കുറയും അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് കൂടപ്പോഴത്തേക്ക് മൊബൈൽ സിഗ്നൽ എന്ത് കുറയും സിഗ്നൽ സ്ട്രെന്ത് കുറയും അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ വരപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സീമിലെസ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ടവറിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് മാറാപ്പോഴത്തേക്ക് കോള് കട്ടാകാതെ തന്നെ ഈ യൂസർക്ക് അത് ഫീല് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ സർവീസ് നൽകുക അപ്പം നമുക്ക് മൊബൈലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സേവനത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് സർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്സവ കാലങ്ങൾ മറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എൽ നയൻ ജി ബി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ജി ബി ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ബി എസ് എൻ എൽ തന്നെ പല നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഇപ്പോൾ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ഡസൺ സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സൈക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വാല ഡബിൾ യൂസേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നതില്ല അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബസ് എടുക്കുകയാണ് ബസ്സിന് അറുപത് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ബസ്സിനകത്ത് ഇരുപത് പാസഞ്ചേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് പാസഞ്ചേഴ്സിന് പകരം നാൽപ്പത് പേരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയാലും ബസ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സെയിം ചിലവ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇരുപത് പാസഞ്ചേഴ്സിന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറക്കാതെ നീ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തോളൂ ആ ഡബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് വേറൊരു പാസഞ്ചേഴ്സ് പാസഞ്ചറിൻ്റെ അതിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കാതെ യൂസർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ഫലിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം യൂസറെ ഹാപ്പി ബി എസ് എൻ എൽ ഹാപ്പി
അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തരാവുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം അപ്പം ആ ഒരു ഒരു എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ ഇപ്പോഴും കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബി എസ് എൽ സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ബി എസ് എൻ എൽ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഹിന്ദു പറഞ്ഞ കണക്കാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പീക്ക് അവേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുതൽ കോൾ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബി എസ് എൽ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല സബ്സ്ക്രൈബർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം ഏത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെയധികം ചിട്ടയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിട്ടയും കൃത്യനിഷ്ഠതയും തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ഔദ്യോഗിക രംഗത്തും ഇത്രയധികം ബഹുമതികൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ അങ്ങയെ പ്രാപ്തനാക്കി ശരിക്കും അങ്ങയുടെ കരിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങയ്ക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന് കിട്ടിയതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു അവാർഡുകളുടെ ആ ഒരു പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ മൈലാപ്പൂർ ഡിവിഷനിലായിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികോം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമേർഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസിങ് അതിന് ഒരുപാട് ഹൈ ലെവലുള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ കൊല്ലം ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഡയറക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ഓണർ അവാർഡ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബും വേറൊരു അമ്പതോളം ഓർഗനൈസേഷൻസ് പിന്നെ ട്രിവാൻ ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ജനറൽ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ഏർബൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫുള്ളി നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് കമേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം ട്രിവാൻ ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡത്ത് തന്നെ ലയൻസിൻ്റെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ജൂനിയർ ചേംബർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊഫഷണൽ അവാർഡ് കൂടാതെ ഇതെല്ലാം ഒഫീഷ്യൽ വർക്ക് ട്രിവാൻ ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടെലികോം ജില്ലയാക്കി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാലഞ്ച് മൂന്ന് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗര ടെലികോം സംവിധാനത്തിൻ്റെ അവാർഡ് ട്രിവാൻഡ് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ജനറൽ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രിവാൻഡത്തിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടെലികോം ജില്ലയായിട്ടുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ കർണാടകയെ ദാവങ്കരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പട്ടിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ജി പി എം എസ് എന്ന് പറയും ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സ്കോർ കാർഡ് ഹയസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് സ്കോർ സോ ഫാർ ഇൻ ദി കൺട്രിയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ദാവംഗിരി ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വീണ്ടും ട്രിവാൻഡത്തിന് തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നാഷണൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ അവാർഡ് ഒന്നാം ഒന്നാം സമ്മാനം ട്രിവാൻഡ ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് കുടുംബം വൈഫ് ചന്ദ്ര പെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിയാണ് മകൾ ആത്മ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ബി എം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ബി എസ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മകൻ ഇപ്പോൾ മാർ ബസേലീസ് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെവൻ സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിത്യ അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയേറെ ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ പെർഫോമൻസും ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ബി പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഈ പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥം സിൻസിയറിറ്റി അതിന് ലെവലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലിരുന്നാലും ലോവർ ലെവലിലിരുന്നാലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നല്ല രീതി ചെയ്യുക അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വളരെയേറെ വേണം പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ താൻ പാതി ദൈവം
കാര്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാവരും മടിയന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരിടത്തു നിന്ന് എണീച്ചു പോയി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ചെന്ന് കാണാനും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തുചേരലൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന് അകത്ത് തന്നെയുള്ള അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യവും ഒരുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം